die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie ist die größte, älteste und bekannteste Uni Schleswig-Holsteins. Hier werden jährlich mehr als 27.000 StudentInnen für ihr zukünftiges Leben ausgebildet. Doch in welcher Vergangenheit liegt die Zukunft so vieler junger Menschen? Bereits seit dem 16. Jahrhundert gab es verschiedene Anläufe, eine Universität im Norden Deutschlands zu gründen. Doch die politische Situation, finanzielle Engpässe und der Dreißigjährige Krieg ließen dies vorerst nicht zu. Darüber hinaus fehlte die Genehmigung des römischen Kaisers zur Gründung einer Volluniversität. Mein Vater Herzog Friedrich III. hatte sich volle zwölf Jahre um solch eine Genehmigung bemüht. Und schließlich wurde sie ihm gewährt. Doch dann fielen ihm die Landesstände in den Rücken. Sie waren gegen den Plan aus Kostengründen. So lag die Gründung der Universität wieder einmal auf Eis. Mein unerwartet verstorbener Vater hinterließ seinen Auftrag mir, Christian Albrecht, Herzog zu Schleswig-Holstein, Stormann unter Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst. Nach langwierigen Bemühungen gelang es mir, die Gunst der Stände zu gewinnen und so konnte ich endlich am 5. Oktober 1665 feierlich die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eröffnen. Von nun an besuchten junge Männer unter der Leitung von 18 Professoren in den Fachgebieten Theologie, Medizin, Jura und in den freien Künsten diese Universität. Und schon wenige Monate später legten die ersten Absolventen ihre Doktorenprüfung ab. Ein Meilenstein in der Geschichte der Universität. Das nächste Jahrhundert sah für die Universität jedoch nicht gerade prächtig aus. Zwischen den Gottdorfern und den Königen von Dänemark gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Die resultierende Geldnot setzte der Universität stark zu und sie verfiel immer weiter. Bis die russische Zarin Katharina sich der Universität annahm. Katharina beauftragte also einen Verwalter mit der Aufgabe, ihre Reformpläne für die Universitätsstadt Kiel umzusetzen. Gott segne Katharina. Sie hat unserer Christiane Albertina zu neuem Ruhm und zu neuem Glanz verholfen. Die bis heute verwendeten Farben Weiß und Violett gehen auf sie zurück, es waren ihre Lieblingsfarben. Das Zentrum des Universitätslebens spielte sich damals in der damaligen Kattenstraße ab. Heute befindet sich hier die Konzerthalle. Die Universität wurde nun zum kulturellen Zentrum der Herzogtümer und auch der Königreiche Dänemark und Norwegen. In der Medizin, in der Geburtshilfe und in den Geisteswissenschaften war unsere Universität führend. Und selbst in der nationalen Frage von 1848 sandte sie wichtige Impulse und politische Ideen für die Gründung eines Nationalstaats. 1866 annektierte Preußen die nördlichen Herzogtümer. Die Kieler Universität war von nun an eine preußische Universität. Das neue Hauptgebäude der Universität wurde ans Ende des Schlossgartens gebaut. Daneben wurden die neue Universitätsbibliothek und das Zoologische Museum errichtet. Während der nächsten Jahre expandierte das Universitätsgelände weiter und es kamen immer neue Gebäude hinzu. Leider existieren die meisten der Gebäude heute nicht mehr. Damals, nach dem Dreißigjährigen Krieg, hatten wir gehofft, dass sich solch ein Grauen niemals würde wiederholen können. Daher auch der Leitspruch unserer Universität. Pax optima rerum. Friede ist das Höchste der Güter. Aber dann. Zwei Weltkriege. Von unserer Universität blieb praktisch nichts übrig. Die Christiana Albertina, ein leuchtender Stern am Bildungshimmel. Wer hätte geglaubt, dass sie jemals so etwas würde erleben müssen? Ideologische Gleichschaltung und schreiendes Unrecht. Nachdem Hitler 1933 zum Reichskanzler gewählt wurde, 
standen an den deutschen Universitäten nicht mehr qualitative Lehrinhalte, sondern vielmehr eine strenge nationalsozialistische Erziehung im Vordergrund des Lehrplans. Jüdische Mitglieder wurden schon früh von der Kieler Universität entlassen und vertrieben. Nachdem die Alliierten 1945 den Krieg gegen Deutschland gewannen, mussten Alternativen zu den vorher genutzten Bauten gefunden werden, da die ehemaligen Lehrgebäude zerstört wurden. Fast wäre das das Ende unserer Universität gewesen. Sie sollte nach Schleswig verlegt werden. Wären da nicht dieser Kieler Geologe und einige Universitätsmediziner gewesen, sie setzten sich dafür ein, neue Räumlichkeiten in Kiel zu finden. Und so wurde fortan eine ehemalige Waffenfabrik am Westring genutzt. Forschung und Lehre statt Krieg, so gefällt mir das. Und man stelle sich das einmal vor, selbst auf Schiffen wurde zeitweise gelehrt. Das sogenannte ELAC-Gelände ist auch heute noch der Standort unserer Universität. 1962 entstanden hier die Universitätsbibliothek, drei Jahre später die Universitätskirche und Ende der 60er das Auditorium Maximum. Und das alles inmitten der Studentenunruhen der späten 60er Jahre, zu denen Streiks, Besetzungen und Proteste gehörten. Beeindruckende Gebäude. Nun, über Geschmack lässt sich sicher trefflich streiten. Aber unsere Universität hört ja auch überhaupt nicht mehr auf zu wachsen. Von 2000 Studierenden nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu 27.000 heute. Am Anfang waren es vier Fakultäten, heute sind es acht. Und seit gut 100 Jahren absolvieren auch Frauen ihr Studium an der Christiana Albertina. Zu meinen Zeiten wäre das nicht möglich gewesen. Seit Anfang der 1970er Jahre wurden erste Gebäude in der Olshausenstraße bezogen. Und heute gibt es sogar Universitätsgebäude am Ostufer. Und eine neue, gewaltige Universitätsbibliothek. Zahlreiche Nobelpreisträger forschten und lehrten hier in Kiel. Internationale Verbindungen werden gepflegt. Ich muss sagen, dass mich das alles mit Stolz erfüllt.